ci eravamo lasciati al precedente video con Stefano Mele che aveva ritirato le sue accuse contro Salvatore e le aveva trasferite sul fratello Francesco. Prima di andare a guardare queste nuove accuse, rimaniamo ancora su Salvatore, perché nel suo comportamento di quel 24 agosto potrebbe nascondersi un diavoletto. La notte Salvatore era stato interrogato dai carabinieri di Lastra Signa. L'abbiamo visto questo. Aveva respinto tutte le accuse e aveva accampato un alibi. La mattina dopo, la mattina del 24, dopo aver interrogato eh, eh, Stefano Mele, Caponnetto interrogò Nicola Antenucci per verificare l'alibi di Salvatore e sappiamo che assieme a lui aveva diciamo, trovato questo alibi collocando la giornata, la serata passata per bar al mercoledì. Poi aveva reinterrogato eh, Stefano e la, lo aveva diciamo così, indotto a cambiare versione era convinto Caponnetto che Salvatore Vinci non c'entrasse nulla. Dopodiché aveva interrogato Salvatore. Nel primo pomeriggio di quel 24, dal verbale si evince che nonostante che Stefano, Stefano Mele avesse ritirato le sue accuse, Caponnetto non mise al corrente Salvatore di questo fatto nuovo e gli chiese, chiese a Salvatore del fratello. Salvatore dal verbale si legge questo. Un paio di mesi fa, nel periodo in cui Francesco era in carcere, a seguito di un litigio tra lui e sua moglie a causa della mele, la Barbara ebbe a dirmi che aveva paura di venire con me, perché Francesco, prima di entrare in carcere, si era raccomandato tanto con lei perché non andasse con altri della qualcosa penso che lei fosse rimasta impaurita. Ecco, come si vede, Salvatore dà a Caponnetto un possibile movente di gelosia del fratello Francesco. La cosa è, è, lascia un po' perplessi, però se si pensa che in quel momento Salvatore era sotto le accuse di Mele, si può anche al limite giustificare questo comportamento. Poi, Entrò un mele e ci fu il mero drammatico confronto nel quale l'ometto si buttò ai piedi di Salvatore piangendo e chiedendogli perdono. A quel punto Salvatore sapeva che le accuse di mele erano state ritirate. Mele fu fatto uscire, l'interrogatorio di Salvatore continuò e Caponnetto gli chiese della pistola. Salvatore disse che lui di pistole non aveva mai avute e che non sapeva neppure se il fratello ne avesse avute. Diciamo che l'interrogatorio di Salvatore finì lì. Caponnetto fece le sue verifiche, probabilmente attese l'esito di due perquisizioni di Salvatore, sia della sua casa sia della sua macchina, perquisizioni che, de che, che dettero risultato negativo. Poi reinterrogò di nuovo Salvatore e gli pose ancora le domande sul fratello e sulla pistola. Vediamo cosa disse relativamente alla pistola Salvatore. Che mio fratello Francesco possedesse un'arma non l'ho mai saputo per esperienza personale, ma l'ho appreso invece da mia cognata, cioè dalla moglie di Francesco. Ella mi rispose che aveva di che preoccuparsi veramente, in quanto, così mi disse, Francesco aveva una pistola e l'aveva minacciata di usarla contro di lei. Ricordo bene, anzi, che mia cognata mi parlò della lambretta come del luogo in cui di solito mio fratello teneva l'arma. In più, Salvatore reiterò i suoi, le sue allusioni, i suoi sospetti sulla gelosia del fratello verso la Rocci. La Barbara mi ha più volte riferito di essersi accorta che mio fratello Francesco ci seguiva in occasione di qualche appuntamento che la Barbara e io ci davamo qui in Firenze. La Barbara mi ha anche riferito di essere stata sottoposta a scenate e minacce da parte di Francesco tutte le volte che egli veniva a sapere di questi nostri incontri. Allora, se al giro precedente si poteva capire che Salvatore 
volesse poter trasferire i sospetti da lui al fratello, adesso che i sospetti su di lui non c'erano più, Salva, eh, Stefano Mera aveva ritirato le sue accuse, queste allusioni sul fratello lasciano molto sconcertati. Si è detto successivamente, si è scritto su libri, lo ha scritto Spezzi per esempio, che i rapporti tra i due fratelli erano pessimi in quel periodo a causa della comune, del comune interesse per la Locci. Ma non pare che sia molto vero questo. Lo si evince da un interrogatorio di molti anni dopo effettuato ehm, su ehm, Nicola Antenucci. Quell'interrogatorio nel quale Nicola Antenucci ricostruì dopo tanti anni quella serata per bar collocandola correttamente al martedì per cui togliendo sostanzialmente l'alibi a Salvatore Vinci tra le altre cose questo lo si legge nel rapporto Torrisi un documento che avremo occasione più avanti di esaminare nel rapporto Torrisi si legge questo l'antenucci prosegue affermando che anche il martedì sono stati al lavoro sino alle ore 20.30-21, lui e Salvatore. E dopo, mentre il Biancalani è andato a casa dei suoi genitori, il Biancalani era un dipendente di Salvatore Vinci che faceva il muratore, lui è invitato a cena per la prima volta in casa del Vinci. Quasi alla fine della cena arriva Francesco e poco dopo tutti e tre si portano al solito circolo. Salvatore, Francesco e Antenucci. Ove, alla fine della ove incontrano il Vargio Silvano e il Biancalani. Dopo aver consumato il caffè, Francesco si allontana e proprio in quel momento si sente Salvatore dire al fratello che per caso vai dalla Locci senza ottenere risposta. Ecco, questo racconto è molto significativo. Perché? Perché ci dice che i rapporti tra i due fratelli erano normali. Francesco va a casa di Salvatore, che non ha ancora finito di mangiare, aspetta che abbia finito la cena, poi assieme a lui e assieme al ragazzo, all'antenucci, va al bar, al solito bar che credo che sia il bar sport di, di, di Vaiano, dove consuma, dove starà un pochino, consuma il caffè e poi se ne va. E quando se ne va, Salvatore gli fa la battuta, che per caso vai dalla Locci, che è una battuta, una battuta scherzosa. Ecco, questi non sono cattivi rapporti. Diciamo pure che i cattivi rapporti furono conseguenza, molto probabilmente, delle dichiarazioni di Salvatore Vinci su di lui, su, su Francesco. Cioè i rapporti si guastarono a partire da quel momento. La stessa madre dei due si stupì di questo comportamento di Salvatore. Lo si evince da un passo della sentenza Rotella, un altro documento molto importante che andremo ad esaminare diciamo, in seguito. Il giudice Mario Rotella scrisse nella sua sentenza, riportando una testimonianza della moglie di Salvatore, Rosina Massa. Significativo appare il risentimento della suocera manifestato alla massa rosina per il comportamento biasimevole ed ingiustificato del proprio figlio Salvatore nei confronti dell'altro fratello Francesco, quando afferma di aver visto una pistola nelle sue mani, perché non lo avrebbe dovuto fare neanche se fosse stato vero, in quanto così ha spinto gli inquirenti ad avere dei sospetti sul congiunto. Ora, non sembra che Salvatore abbia detto di aver visto una pistola, però disse di sapere che, di aver saputo dalla, dalla cognata che il fratello ce l'aveva questa pistola. Allora, la domanda è questa. Cosa c'era dietro questo comportamento di Salvatore? Che cosa temeva Salvatore tanto da fare queste allusioni pesanti sul fratello? Passiamo adesso... Al, racconto, al nuovo racconto di Stefano Mele, alle nuove accuse. Queste nuove accuse, in queste nuove accuse Stefano Mele non cambiò soltanto il suo complice, ma 
cambiò totalmente il suo ruolo e il ruolo del complice. Il racconto è questo. Stefano è la sera a casa da solo dopo che sono, sono partiti i congiunti. Arriva Francesco che gli dice che lo convince ad andare a uccidere la moglie e l'amante. I due partono con il motorino di Francesco, vanno al, al cinema ad attendere l'uscita dei de, 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 de tre, Barbara Locci, l'amante e il bambino, li seguono eh, con il motorino, seguono la macchina con il motorino fino a che la, la vedono entrare nella solita sterrata, a quel punto il Francesco prende dal motorino una pistola, va eh, presso la macchina e uccide i due. Mele lo ha seguito e è con lui. Mele a quel punto mette a posto i corpi e il bambino si sveglia. Lo riconosce e Mele impaurito scappa. Poi Francesco prende il bambino, lo accompagna alla, alla casa del De Felice minacciandolo affinché stesse zitto. Poi torna eh, indietro, va sulla strada asfaltata dove Mele lo aspetta, minaccia anche lui che stia zitto e lo accompagna a casa. Queste minacce Mele disse che è, sono, erano state il motivo delle sue accuse contro Salvatore, cioè sostanzialmente lui avrebbe accusato Salvatore non potendo accusare Francesco. Il racconto dell'accompagnamento di Natalino lo avrebbe saputo quella sera in cui dormì, in cui stette con Natalino, appunto Natalino si confessò con lui dicendogli quello che era accaduto. E per a riprova diciamo, di quello che stava raccontando, Mary disse andate a chiedere a Natalino. Ma si può immaginare il, il, lo stupore dei carabinieri ehm, di fronte a questo nuovo racconto. Non ci credettero chiaramente, no? era un racconto poco credibile, era poco credibile che, Salvatore avesse, che um, Stefano Mele avesse ehm, accusato Salvatore perché Francesco lo aveva minacciato di uccidere lui e il bambino. Poi c'era anche un altro particolare che i carabinieri verificarono che nel motorino, nel porta, porta oggetti del motorino di Francesco, Francesco Vinci, la pistola non ci sarebbe stata. Ma soprattutto a smentire il racconto, le parole di Stefano Mele fu il figlio. Allora, diciamo che il racconto di Natalino non è che fu creduto subito dai carabinieri, no? I carabinieri ehm, rimasero molto perplessi di questo racconto. Abbiamo già visto che mh, alcune perplessità su, 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 su quello che poteva essere accaduto. Non abbiamo eh, posto mh, attenzione al discorso dei piedi. Ecco, il discorso dei piedi è questo. Possiamo vedere in questa foto quanto il fondo della sterrata fosse cattivo. C'erano sassi piuttosto grandi, era un petrisco diciamo, con punte aguzze sul quale i piedi di Natalino in un viaggio di due chilometri e oltre si sarebbero martoriati. Natalino invece arrivò con i piedi che erano sani. È vero che i calzini erano polverosi, erano anche rotti, gli alluci spuntavano fuori ma quei calzini rotti erano più un indice di calzini consumati che poi, se non erano già rotti, si ruppero durante il percorso di Natalino, insomma era sotto casa del De Felice eh, scalzo, cui qualche passo avrà fatto. Per cui il maresciallo Gaetano Ferrero, quel 24 pomeriggio, decise di fare una prova della quale ci ha lasciato un colorito verbale e del quale leggeremo alcuni passi. La prova consistette in questo, attorno alle quattro e mezza, con una macchina di servizio, una 600, guidata da un suo uomo, il brigadiere Evaristo Poli, Ferrero prese a bordo il bambino e andò nel punto in cui c'era stata la macchina di Lobianco. Diciamo, la sua intenzione era quella di rifare il viaggio assieme a Natalino, cercando di fargli dire la verità. 
La Tadino disse subito, ci sono le montagne, non possiamo andare avanti. Però il rettilineo che Ferrero vedeva era di 300 metri, era sgombro. Per cui la macchina partì. Ma superata la curva, dopo altri 600 metri, dopo un rettilineo di altri 600 metri, arrivarono le montagne di Natalino. Mucchi di ghiaia, di pietrisco, di laterizi, ingombravano la carreggiata. La macchina fece fatica a proseguire, comunque cercò di andare ancora un po' avanti. No? Il ferrero scese, cercò di guidare i poli in, in, in alcune manovre, fino a che la macchina non si incagliò e non poteva andare né avanti e né indietro. Per fortuna c'erano dei contadini che stavano lavorando nei campi. Venne richiesto il loro aiuto, questi arrivarono, alzarono la macchina di peso, la girarono e poi poté tornare indietro. Poi, le strade asfaltate, andò ad aspettare il, il maresciallo e il bambino sotto la casa del De Felice, perché in effetti il maresciallo e il natalino proseguirono a piedi. Leggiamo il verbale. Strada facendo, il maresciallo Ferrero, mostrando le aspettate la strada, rivolgendosi al mare natale, disse «Senti Natalino, come vedi, su questa strada è impossibile camminare senza scarpe, forse hai fatto altra strada, non questa». Il bambino replicava «Questa è la strada e da qui sono passato, a piedi». Caparbio Natalino. Al che il verbalizzante replicava «Bada Natalino, se non dici la verità, questa notte al buio rifaremo la stessa strada» però senza scarpe, come quella notte. Al che il mele di scatto rispose, no, quella notte mi portò il babbo, il mio babbo, precisando, a cavalluccio. Finalmente Natalino si era, si era liberato di un peso che gli gravava addosso da, da un paio di giorni. Ora, sono in molti oggi a ritenere che quel cedimento di Natalino fosse dovuto alla minaccia di fargli ripetere il percorso di notte, un cedimento che nasconderebbe una bugia. Cioè in sostanza Natalino avrebbe detto di essere stato accompagnato dal padre, ma non era vero. Non è, non è possibile una cosa del genere, non è assolutamente possibile, anche perché successivamente Natalino continuò a raccontare i fatti di quella sera. Leggiamo ancora il verbale. Si proseguiva così, ripetendo che quella è la strada percorsa col suo babbo e si raggiungeva un ponticello intersecante con una strada rotabile comunale in terra battuta. In quel punto il mele natale indicava di essere stato ivi deposto dal suo babbo e che il suo babbo era tornato indietro e che lui da quel punto, da solo, aveva raggiunto la casa bianca che si intravedeva illuminata sulla strada statale a Sant'Angelo all'Ecore. A quel punto il maresciallo e il bambino proseguono, arrivano davanti alla casa del De Felice, dove il maresciallo chiede a Natalino di suonare. Natalino prima non vuole, dice no, non mi faccio entrare in quella casa. Poi si convince, cerca di suonare il campanello ma non ci arriva. Però mette poi sale poi sul gradino antistante e raggiunge il campanello più in basso di una fila di sei, l'unico a cui poteva arrivare. A quel punto si affacciò il De Felice e poi il bambino fu fatto entrare in casa, il maresciallo ehm, chiese ancora delle informazioni al De Felice. Questa prova venne poi raccontata al Mene la sera. Cioè mi viene detto, guarda che Natalino ti ha smentito, non ha affatto ehm, confermato quello che tu hai detto. Al che Mele ehm, si adattò alla nuova situazione, dicendo sì, è vero, sì, non sono fuggito, sono io che ho accompagnato Natalino e poi non ho più incontrato ehm, Francesco Vinci. Provato dalle, da, dagli interrogatori, dalle varie versioni, eccetera, eccetera, Mele a quel punto chiese un giorno di riposo, che gli fu concesso. Il 25 fu lasciato stare. Il 26 fu interrogato di nuovo e fu posto di fronte ai risultati del guanto di paraffina. Venendo a sapere che per Francesco Vinci era stato negativo. 
però era stato positivo per Cutrona. Sappiamo che quella positività non era significativa perché Cutrona lavorava in un tacchificio e le sostanze che maneggiava avevano un esito diciamo, simile a quello della polvere da sparo per il guanto di paraffina. Melle colse la palla al balzo e cominciò ad accusare Carmelo Cutrona. A quel punto gli inquirenti rimasero perplessi e decisero di eh, sottoporre Mele a una perizia psichiatrica. Una perizia psichiatrica che avrebbe dato come esito un'oligofrenia di livello medio, sulla quale però dovremo poi discutere. Mele continuò ad accusare Cutrona fino al febbraio, tornando poi a Vinci, a Francesco Vinci. Parliamo delle indagini. I carabinieri conclusero le loro un mese dopo con un eh, famoso rapporto investigativo firmato dal brigadiere Gerardo Matassino. Furono fatti dei controlli eh, non soltanto sui vinci ma anche sugli altri presunti amanti della donna. Tutti negarono di aver avuto dei rapporti sessuali con lei. Furono controllati i movimenti di quella sera sia dei familiari di, di Lo Bianco sia di quelli della Loci. Ma non venne trovato niente di sospetto. Alla fine ci si convinse che Mele aveva fatto tutto da solo e si trovarono le ragioni del delitto non nella gelosia, che Mele geloso pareva che non fosse mai stato, ma in ragioni di interesse. Cioè Mele avrebbe rimproverato, avrebbe, avrebbe, si sarebbe vendicato sulla donna per la sparizione di quelle famose 480.000 lire incassate dall'assicurazione nel giugno precedente. Mele, che era poverissimo, si era trovato in mano questo piccolo tesoro e la moglie glielo aveva scialacquato con gli amanti. A dire il vero, delle 480.000 lire una parte si era capito dove erano finite, 50.000 erano finite eh, a saldare il debito che, con un negoziante di genere alimentari e poi 25.000 lire furono trovate dentro il borsello della Locci, supponendo che avesse speso qualche migliaio di lire, diciamo pure che all'appello ne mancavano 400.000. Ecco, questa è una cifra importante, più avanti vedremo perché. Sul rapporto Matassino però si sorvolava su alcuni elementi eh, che lasciavano perplessi. Il primo era l'origine e il destino della pistola. Non si sapeva dove Mele l'avesse presa e non si sapeva che fine avesse fatto. La perizia balistica venne affidata al colonnello di artiglieria Innocenzo Zuntini, che individuò la pistola in una piccola pistola da tiro a segno, a canna lunga, della quale non riuscì però a trovare il modello, nonostante che avesse fatto una, la prova, a suo dire, con 35 esemplari diversi. Mm, diciamo la verità, eh, non c'è da dubitare che il colonnello Zontini fosse stato un esperto di armi da guerra, ma forse sulle armi, sulle piccole armi da tiro a segno ne sapeva poco. Oltre a non aver individuato il modello della pistola, fece anche un grosso errore ritenendola usurata, molto usurata. Secondo lui questa era molto usurata perché mh, trovò sui bossoli, ecco il bossolo, un bossolo come questo, trovò in fondo dove c'è il collarino un rigonfiamento che secondo lui era dovuto al fatto che al momento dello scoppio i componenti usurati della pistola eh, lasciavano libera quella zona e eh, appunto il, la pressione dei gas di sparo provocavano questo rigonfiamento. Era un errore questo, un errore che si è chiarito fortunatamente dopo tanti anni, un paio d'anni fa, con un'intervista che Vieri Adriani, l'avvocato Vieri Adriani, ha fatto al generale, al generale Schiavone, che è il, uno dei massimi esperti balistici in Italia. Il generale ha spiegato questo, che c'erano due tipi di munizioni, le munizioni di 22 long rifle, quelle munizioni usate a segna, 
del tipo supersonico e del tipo subsonico. Il tipo subsonico erano tipiche da pistola e venivano usate anche nei poligoni di tiro. Avevano, la, avevano anno perché vengono usate ancora. Il proiettile in piombo nudo. Le supersoniche invece hanno il proiettile rivestito da un sottile eh, strato di rami, ma hanno anche una carica esplosiva eh, di potenza superiore. Ai tempi le supersoniche venivano usate per le carabine, le carabine che si potevano impiegare nella caccia. Questo uso è stato proibito nel 77 perché de, mh, favoriva i bracconieri, poiché quelle carabine lì facevano poco rumore. Ecco, nella pistola di Signa vennero usate delle cartucce supersoniche, infatti i eh, proiettili eh, recuperati avevano il rivestimento in bagno di rame, era quello che si è capito che erano delle, delle munizioni di tipo supersonico. E munizioni di tipo supersonico inserite in una pistola sono diciamo, troppo potenti per la pistola e producono quell'effetto di rigonfiamento sui, sui bossoli. Anche Mele, Mele descrisse quella pistola, diciamo dette delle indicazioni su quella pistola, gli fu data una pistola d'ordinanza, eh, una beretta, eh, e lui disse che effettivamente la pistola che aveva usato lui era simile a quella, ma aveva la canna più lunga, tanto che disse se era una pistola da tiro a segno, doveva essere una pistola da tiro a segno. Il fatto appunto che non si, non si sapesse dove Mele aveva trovato questa pistola fece pensare all'esistenza di un complice occulto, Tanto, tanto è vero che nei motivi del rinvio a giudizio c'era appunto che eh, Mary aveva fatto il delitto con l'eventuale compartecipazione di un complice eh, non, non rintracciato. A dire il vero, un elemento ci sarebbe stato su quale indagare. In un interrogatorio della primavera del 69, Natalino ehm, disse che sulla scena del crimine c'era anche lo zio Piero, Piero Mucciarini. Questa sua affermazione non venne approfondita perché si ritenne che eh, le, sue, eh, le sue parole non fossero affidabili per lo shock e poi su Mucciarini non si riuscì a ipotizzare un movente, per cui le indagini non furono, furono appena, appena iniziate e furono troncate. Si arrivò così al processo del 70, nel marzo del 70, dove depose Natalino. Natalino in quell'occasione tolse lo zio Piero dalla scena del crimine, disse che aveva visto solo il padre e questo lo confermò che era stato accompagnato. Da par suo Stefano Mele mh, continuò ad accusare Francesco Vinci in un primo momento tirandosi fuori, lui era a letto, il suo avvocato gli consigliò di non, ehm, di non essere così drastico, ammise di esserci stato anche lui ma continuò a indicare Vinci come lo sparatore. L'uomo venne condannato a 16 anni e 10 mesi, credo. Una condanna che venne diminuita in appello, ma il suo avvocato non era ancora contento, fece ricorso in Cassazione contro l'appello perché non era stato riconosciuto lo stato di ira. Vinse il ricorso, l'appello venne rifatto a Perugia nel 73, fu riconosciuto lo stato di ira e Stefano Mele venne condannato definitivamente a 13 anni. A quel punto il caso poteva dirsi risolto, c'era il problema della pistola però, che non era stata trovata. E poi mh, a un esame un po' critico lo scenario che il, questa condanna disegnava era uno scenario poco credibile. Nel prossimo video prenderemo in esame alcuni elementi che all'epoca avrebbero dovuto essere approfonditi, andremo anche a ricostruire la dinamica del delitto. Da questa dinamica si evinceranno alcuni dettagli e faremo delle ipotesi. Vi do appuntamento al prossimo video.